Gottes Segen. Bitte. Okay, Uli, vielen ja. Dank. Das ist fast perfekt. Und wie ist es ganz perfekt? So, okay. Gut. Fast perfekt. Über die Gemeindegründung kann man natürlich sehr viel erzählen und, ähm, und über manches sollte man nicht erzählen. Und deshalb am besten lesen wir die Bibel und hören auf Gottes Wort. Voriges Mal, als ich bei euch war, habe ich wiederum von Uli das Thema gestellt, wir bekommen Glaube. Und heute habe ich gedacht, ich mache weiter. Der Glaube ist so ein wichtiges Thema, dass man unerschöpflich darüber reden kann und nachdenken. Ähm, natürlich, ihr kennt hier vielleicht die Frau Hofsis und sie ist heute auch hier dabei mit ihrem Mann. Sie war die wichtigste Person im Durchgangswohnheim. Sie hat viele von uns begleitet. Und auch uns, ja, Walter winkt, gibt mir recht, ja, und da hat mir viel Hilfe erfahren. Schön, dass du da bist, Frau Hofsis. Ja. Ich habe nicht zu Ende gesprochen, mit deinem Mann natürlich. Ne? Ja. Voriges Mal habe ich mit euch über das Thema nachgedacht, Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Also das bedeutet, der Glaube ist schon so ein Ding. Er muss das fassen, was man nicht sieht. Und was man nicht sieht, ist schwer zu fassen. Ja, und das ist noch so, dass der Glaube ist ein Nichtzweifel und Festhalten. Ja, das ist gar nicht so einfach. Und wie macht man das? Möchte ich heute so klein bisschen darüber nachdenken. Glaube, der uns mutig und stark macht. Und wie arbeitet der Glaube? Manchmal sagen wir, wir glauben und es passiert nichts. Und manchmal sagen wir, ich glaube und da passiert was. Durch den Glauben nehmen wir den Herrn Jesus Christus auf in unser Herz. Durch den Glauben kommt er zu uns und dann ist für viele Sense. Jesus ist gekommen, aber durch den Glauben können wir ja auch Dinge bewirken auch Dinge tun. Und wenn wir glauben, dürfen wir auch den anrufen, an den wir glauben und auch bitten, dass Gott uns hilft. Bittet, so wird euch gegeben. Ja, suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn der Suchende der findet, der Anklopfende erlebt, dass die Türen aufgehen. Und wenn wir das nicht richtig verstanden haben, ja, bleibt es auf der menschlichen Ebene. Das bedeutet, es gibt eine Möglichkeit, wo wir aus der sichtbaren Welt in die unsichtbare Welt gehen können und von dort aus der unsichtbaren Welt Dinge rausholen, für die sichtbare Welt. Das ist ein Prozess. Wie geschieht das? Und da lesen wir weiter in Hebräerbrief. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist. so dass alles, was man sieht, aus dem geworden ist, was man nicht sieht. Also das ist schon so ein bisschen mysteriös, ein bisschen geheimnisvoll. Ja, wir erkennen, 
durch das Wort Gottes. Und das bedeutet, dass wir durch das Lesen des Wortes Gottes manche Dinge erkennen können, die für uns unsichtbar sind. Und dass wir durch Gottes Wort aus der unsichtbaren Welt Dinge, die wir erkannt haben, nach hier transportieren können. Das, was unsichtbar ist. Es gibt auch andere Bilder, die uns das verdeutlichen können. Zum Beispiel eine schwangere Frau, die hat zunächst mal ein, einen unsichtbaren Menschen in sich. Und dieses Unsichtbare in ihr entwickelt sich, wächst, gedeiht. Eigentlich hat Gott es geformt im Mutterleib. Gott hat dich geformt im Mutterleib, so wie du bist. Deshalb, wenn du dich im Spiegel anschaust und sagst, das gefällt mir nicht, und, da, oho, und das ist, möchte ich auch anders haben, ja, dann stellst du eigentlich Gottes Werk in Frage. Du bist von Gott geschaffen, so wie du bist. Und deshalb danke Gott für das, was du hast, wie du bist, denn du hast dich nicht selbst gemacht. Und ähm, Gott schafft aus dem Unsichtbaren Sichtbares. Der Mensch ist gemacht, auf die Welt gekommen, aus dem Unsichtbaren. Und nun ist er da. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welten durch Gott geschaffen worden sind. Wie hat Gott das getan? Gott hat das durch das Wort Gottes getan. Am Anfang war die Erde wüst und leer. So steht es in der Bibel, erste Seite der Bibel. Wüst und leer. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Er schwebt. Er ruht, er brütet, er ist da. Und dann lesen wir, und Gott sprach. Gott sprach ein Wort und es wurde. Da merken wir, dass bei der Schöpfung gleich der dreieinige Gott zusammen war. Gott, der spricht sein Wort. Und wir lesen in Johannes, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Und das Wort ist eine Person. Die Person heißt Jesus Christus. Gott spricht das Wort. Das ist Jesus. Ja? Und Jesus formt. Gott sprach und es wurde. Und das Wort hat gearbeitet. Und der Geist Gottes hat gebrütet über den Wasser. Und so, ihr Lieben, ist Himmel und Erde entstanden. Genau so, ja, wo der dreieinige Gott gewirkt hat. Ja, Im Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Er hat alles durch sein Wort gemacht. Meine Lieben, und wenn wir an Glauben, sprechen, an Glauben denken, dann müssten wir sofort weiterdenken und sagen, das Wort Gottes ist von ganz großer Bedeutung für uns. Und wenn wir sagen, wir glauben und wir möchten Dinge aus dem Unsichtbaren ins Sichtbare bringen, dann brauchen wir das Wort. Denn durch das Wort Gottes holen wir uns die Dinge raus. Durch das Wort Gottes. Und wenn wir Christen sind, dann sollte für uns Gottes Wort unser bester Freund sein. Unser bester Freund ist Gottes Wort. Das Problem der heutigen Zeit, 
nenne ich mal. Wir leben in einer Welt, die uns ständig füttert. Sie, sie füttert uns in der Schule, auf den Universitäten, am Fernseher, Internet. Uns füttert die Welt und die Welt prägt uns. Oh, auf einmal sind die Christen ziemlich irdisch geworden, weltlich geworden. Und wir haben nicht mehr die Kraft und nicht mehr den Zugang zu der unsichtbaren Welt, weil unser äußerer Mensch stärker ist als der Innere. Ja? Und wir sind äußerlich geprägt. Ja? Äußerlich, wie sieht das aus? Äußerlich sieht das so aus, hat man uns damals auch gesagt, wo wir dieses Haus gebaut haben. Ja, Viktor, bevor man einen Turm baut, müsste man die Berechnung anstellen, ob du das gewisse Kleingeld hast oder nicht. Und ich sage euch, ich bin froh, dass es den Jakob gegeben hat. Der Jakob ist auch so ein Kerl gewesen. Wir haben überhaupt nicht gerechnet. Weder nach vorne noch nach hinten. Wir wussten ganz genau, dass unsere Rechnung nicht aufgeht. Und diese Rechnerei ist ziemlich irdisch, ziemlich weltlich, diese Rechnerei. Und ich habe in meinem Leben, ich war nicht schwach in der Mathematik, ich war ein guter Mathe-Schüler, Mathe ja, ich habe die Mathe geliebt, aber im Reich Gottes, ihr Lieben, kann man sich nicht auf die Mathe vergleichen, auf die Mathematik, auf die Mathematik. Man kann rechnen und wie wirst du rechnen, wenn wir 15 Leute sind, nach Rechnung von Uli, ja? 15 Leute und bauen ein Haus für 150. Und wir haben auch kein Geld. Und was wir in dieser Zeit durchgemacht haben mit dem Jakob, will ich euch ersparen. Ja? Will ich euch ersparen, wie ich dann auch überall und so und so, den Hut ausgestreckt habe, damit man uns hier unterstützt. Ich bin froh über einige Kollegen, Herbert Zeppern, der war vom ersten Tag eigentlich still begeistert dabei. Still begeistert. Und irgendwann kommen 10.000 und irgendwann kommen noch 20.000. Ja, und wir haben gebaut mit dem Jakob. Im Reich Gottes kann 1 plus 1 1 sein. Und ein Mann wird sich seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. 1 plus 1 plus wird 1. Ja? Das ist das Normale. Wenn ein Mann und eine Frau ein Fleisch sind, Zusammen. Die, die, dieser Pack, zweier Pack zu einem zusammenzuschnüren, ist nicht einfach. Die Mathematik ist am Ende. Wenn Jesus mit fünf Broten und zwei Fischen 5000 Menschen speist, da ist die Mathematik auch schon am Ende. Ja? So könnte ich weitermachen, ihr Lieben. Ja? Das heißt, der Glaube, der kann anders rechnen. Und er rechnet vielleicht so still im Vertrauen auf Gott. Ja? Also um Dinge für Gott zu wirken, muss man zunächst mal eine neue Einstellung bekommen. Einstellung. Ich muss mich einstellen. Ich muss bereit sein, ein Durchhaltevermögen in mir zu entfalten, 
weil ich wissen darf, ich werde angefochten. Und ich muss bereit sein, Widerspruch zu ertragen. Bereitschaft. Diese Bereitschaft finden wir auch in der Bibel. Als Gott Israel aus dem Land der Ägypter rausgeführt hat, bevor er sie rausgeführt hat, hat er gesagt, seid bereit, gekleidet, gegürtet, so bereit zum Auszug. Und so haben sie Passafest gefeiert, bereit. Bereit zum Aufbruch. Mit den Familien, mit allem Hab und Gut bereit sein. Und diese Bereitschaft, die geht in die neue Phase äh, um, dass man etwas tut. Und zwar nicht etwas tut, sondern das tut, was notwendig ist. Und meine Lieben, wir leben ja auch in zwei Welten. Das ist der äußere Mensch, der ist ziemlich falsch gewachsen bei mir. Ja, in den letzten Jahren. Als ich noch hier jung war, war alles gut. Fast alles gut. Ja. Aber man verändert sich mit der Zeit, mit den Jahren. Ich freue mich, meinen Kollegen hier, Anton Kurzi, zu sehen. Als er noch in Augsburg Pastor war, haben wir miteinander telefoniert. Ich habe gesagt, Anton, es wäre sehr schön, wenn du nach Ost suchen kämst. Jetzt ist er hier. Ja? Auch so ein Glaubensakt mit seiner Frau und seiner Tochter. Und, äh, ja, wunderbar. So hat Gott geführt. Euch alle geführt. Und das ist der äußere Bereich. Der innere Bereich, ihr Lieben, ist meine Seele. Ja? Und meine Seele ja, besteht aus meinen Empfindungen, meinen Sorgen, ja, mein, meine Freude, mein Leid. Ja, und manchmal ist in der Seele ein Riesen durcheinander. Chaos. So wie am Anfang der Schöpfung. Ja, die Erde war wüst und leer. So, so ist manchmal unsere Seele. Wüst und leer, ein Chaos ist da. Nun muss die Seele irgendwie in Kontakt mit dem Heiligen Geist kommen. Ja? Und dieser Kontakt ist dann möglich, meine Lieben, wenn ich den Zustand meiner Seele sozusagen aufräume. Glaubt ihr, wenn der Zustand meiner Seele so ausschaut, dass der Zorn, Zank, Zwietrach, Spaltungen, ich bin der Größte, ich bin der Schönste und so, wenn in meiner Seele sowas passiert, glaubt ihr, dass dort der Heilige Geist ankommen wird? Ne, ich glaube nicht. Der Heilige Geist braucht einen Landeplatz in unserer Seele. Und dieser Landeplatz muss aufgeräumt sein. Wenn in meiner Seele Freude, Frieden, Liebe, ja, die Frucht des Heiligen Geistes ist, was? Ja, wenn das so ist, da kommt der Heilige Geist und er vollzieht Wunder. Und wenn wir an Wunder denken, die Wunder Gottes sind nichts Natürliches. Ein Wunder ist zum Beispiel, wenn Jesus die 5000 Menschen gespeist hat mit wenig Brot, mit wenig Essen. Ja? Ein Wunder Gottes ist, wenn einer am Teich Bethesda liegt, was, was war da noch, 39 Jahre ja, und sich nicht bewegen kann. Und da kommt Jesus und sagt, steh auf und geh. Ein Wunder. 
Ja? Und ein Wunder ist, wenn Gott die natürlichen Gesetze in übernatürliche verwandelt. Jeder von uns weiß, dass man auf dem Wasser nicht gehen kann. Oder? Habt ihr schon probiert? Auf dem Wasser zu gehen. Das geht nicht. Auf dem Wasser gehen geht nicht. Aber Petrus hat es auf einmal gekonnt. Auf dem Wasser gehen. Er konnte auf dem Wasser gehen. Jesus ging auf dem Wasser. Ein Wunder. Ist das möglich, dass ein Blinder, der niemals gesehen hat, blind geboren, sehend wird? Meine Lieben, und das ist alles ein Werk des Heiligen Geistes. Und wenn wir mit unserer Seele und äh, unserem Inneren uns mit dem Heiligen Geist verbinden, dann können wir die Dinge wirken. Jesus hat, hat zu seinen Jüngern gesagt, geht hin, macht Kranke gesund, Blinde sollen sehen und Lahme sollen gehen und die Teufel sollte austreiben. Wie kann das passieren? Ja, wie kann das passieren? Na, erkläre mir das mal. Ja? Mit welchen Mächten, wenn man die Professoren zusammenruft und die Ärzte und ähm, sozusagen die Wissenschaft, sie wird schauen und wird sagen, ja, das geht nicht. Das geht nicht. Und da kommen irgendwelche Fischer, einfache Leute, ja, und sprechen ein Wort, sprechen ein Gebet, ja, im Namen Jesu Christi, stehe auf und geh. Was ich habe, das gebe ich dir. So, steh auf und geh. So, meine Lieben, das ist ein Wunder. Und wenn wir von Wundern reden, dann sind Wunder übernatürliche Ereignisse. Ja, und diese entstehen durch Gottes Kraft, wenn der Heilige Geist hier ist und wenn man Gottes Wort spricht. Und Jesus hat uns bestimmte Vollmachten gegeben. Ja, dass wir sprechen dürfen, dass wir glauben dürfen. Es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel, durch den wir heil werden können. Warum ich das sage, ihr Lieben? Ich sage das nicht, weil wir früher damals so tüchtig gewesen sind, sondern ich sage das, ihr Lieben, weil wir alle Menschen sind, in dieser Welt leben und haben irgendwo irgendwelche Probleme. Ich bin überzeugt, dass es keinen Menschen auf dieser Welt gibt, bei dem es keine Probleme gibt. Bei einem geht die Waschmaschine kaputt, bei dem anderen ist der Sohnemann abgehauen, bei dem dritten ist noch was, bei dem vierten tut der Fuß weh und sowas. Ja? Und wir dürfen als Gotteskinder mit Hoffnung leben. Glaube ist eine gewisse Zuversicht. Wir dürfen, wir dürfen in unserem Leben müde werden. Wir dürfen in unserem Leben manchmal angefochten sein. Wir dürfen in unserem Leben kritisiert werden. Aber wir dürfen in unserem Leben niemals aufgeben. Versteht ihr das? Ja, und hier, das sage ich euch auch aus einer gewissen Erfahrung. Niemals aufgeben, trotz Kritik, trotz Feindschaft, trotz Niederlagen. Und wenn du müde bist, ruh dich aus. Hole Luft, erhol dich. Mache Urlaub auf der Insel Rab. Ja, zum Beispiel ist so ein Urlaubsziel von vielen von euch. Ich war da der Erste. <lacht> Wahrscheinlich. Mit meiner Frau. Ich musste meine Frau mir einbeziehen. Sie war auch immer dabei, wisst ihr. Und musste auch mit mir vieles durchmachen. Vieles. 
Aber Urlaub war für uns immer wieder Erholung. Erholung. Niemals aufgeben. Uli, wie spät haben wir es noch? Ein bisschen. Aha, der wackelt schon mit dem Kopf. Ein schlechtes Zeichen, ja. Ich breche jetzt ab, Uli. Ja? Ich habe hier noch sehr viel zu sagen, aber macht nichts. Hä? Ja, noch mal. Ne? Ja. Naja, ich habe noch etwas wichtig. Ich muss das jetzt ergänzen. Dann bündeln. Ja. Und beten, Uli. Ja. Also, ich gehe jetzt ein bisschen weiter. Als Jesus in dieser Welt war, ist er kritisiert worden, ist er abgelehnt worden, ist er angespuckt worden, ist er gekreuzigt worden. Von wem? Es waren keine Befürworter. Jesus konnte ihnen nicht recht machen. Egal, was er gemacht hat, war alles falsch. Und zum Schluss haben sie den, den Sohn Gottes gekreuzigt, an das Kreuz genagelt. Aber dass er angespuckt worden ist, dass er geschlagen worden ist, dass er verhöhnt, verspottet worden ist, hat die Sache überhaupt nicht geschmälert. Ja? Jesus hat sein Werk vollendet, durchgezogen. Und hat gesiegt, ihr Lieben. Deshalb ist der Einfluss, der brutale Einfluss von außen nicht maßgeblich. Gehe deinen Weg, den Gott dich führt. Und verzage nicht. Hab den Glauben fest. Und Gott hat zu Josua gesagt, sei mutig. Und sei stark. Lass das Wort des Gesetzes nicht von deinem Mund kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht. Und wenn du das tust, Gottes Wort betrachten, Tag und Nacht, wird dir alles gelingen. Wird dir alles gelingen. Meine Lieben, ich schließe mit einem Appell an uns. Lasst uns neu die Bibel entdecken, Gottes Wort zur Hand nehmen und es betrachten Tag und Nacht. Dann wirst du sein wie ein Baum, der gepflanzt ist an den Wasserbächen und du wirst deine Frucht bringen zu deiner Zeit. So sind die Gottlosen nicht. Sie sind wie Spreu. Der Wind weht und verweht alles. Aber ein Kind Gottes hat Wurzel. Und diese Wurzeln sind unsichtbar. Sie gehen in die unsichtbare Welt, die Wurzeln. Und sie beziehen von dort das Wasser des Lebens in sich. Und sie grünen und blühen, bis sie alt werden. Und im Alter immer noch. Bleiben sie fruchtbar. So, meine Lieben, das ist dann sozusagen... Mein Schlusssatz für heute. Und jetzt darf ich beten, Ole? Ja? Und jetzt möchte ich beten. Lasst uns aufstehen, bitte. Unser lieber himmlischer Vater, wir möchten dich ehren und anbeten und dir Danke sagen für deine große Liebe und Gnade, die du für uns hast. Ich möchte dir danken für alles, was du hier gewirkt hast in dieser Stadt Osthofen. Danke dir für die Menschen, die du gebraucht hast, für die Hände, für ihre Ideen, Gedanken. Wir danken für sie, auch wenn sie vielleicht nicht unter uns sind. Herr, wir ehren sie und wir ehren deinen großen Namen, weil du es so geführt hast. Gelobt seist du, unser Herr. Und ich bete jetzt für alle die, die irgendwo in ihrem Leben nicht nachkommen. 
die irgendwo Nöte haben, Probleme haben. Ich möchte für sie beten. Ich möchte auch bitten, Herr, dass du diese Nöte und Probleme, dort wo Ängste sind, dort wo, dort wo Zweifel sind, dass du sie wegnimmst. Dort wo Krankheiten sind, Jesus, heile diese Menschen. Dort wo jemand schwach geworden ist, gib Stärk, nimm die Schwachheit weg, denn du hast unsere Krankheiten und Schwachheiten und Sünden auf dich genommen und du bist am Kreuz für uns gestorben. So wollen wir auf dich schauen, auf dich hoffen und das Heil Gottes spreche ich jetzt aus über diese Versammlung. Möge Gott, der Herr, euch segnen und möge Gott, der Herr, eure Anliegen, Gebete hören und euch heilen, das Land heilen. Gott, deine Gedanken sind viel höher als unsere Gedanken. Deine Wege sind ganz anders. Und so möchten wir uns dir anbefehlen, deinem Wort glauben, alles, was die Heilige Schrift sagt, glauben wir. Wir nehmen es an, aus der unsichtbaren Welt das Heil Gottes, die Vergebung unserer Sünden, nehmen wir an. Wir nehmen die Erlösung, wir nehmen den Himmel aus deinem Wort heraus, weil unsere Namen im Himmel angeschrieben sind. Danke dir dafür. Wir sind Himmelsbürger und wir sind immer in deiner Nähe und du bist bei uns. Du bist bei uns und du führst uns durch unser Leben. Dir, dem Herrn, Sei Dank und Ehre und Anbetung. Amen. Amen. Wir nehmen Platz, oder was, Uli?